却有人偏偏不信这个邪。欢迎收看本期的《寻武记》。这天清晨，我来到东莞体育中心，在广场上看到了一群迎着朝阳习武的少年们，他们好像在练通背，又像在练行意，让人忍不住多看两眼。其实，他们都是东莞内家拳高手郭石磊老师的弟子，郭石磊。自幼习武，为河南武术名家石崇英之得意弟子，先后习练杨氏太极、陈派、马派八卦掌及形意拳，追求实战技技，在业界享有盛誉。好，走。不过，郭老师的训练重点却并不在练习套路上，而是这样的单操。以及应用这些动作进行打击，这是他们的步伐训练，看起来有点像搏击中的环绕步。这是步伐配合手法的训练，看起来有八卦掌的味道，但是这些训练是如何用于实战的呢？不好的人，你看，一直在走远的，就永远就对方一直在打，对方刚好动态的侧，动一刹那间，刚好就绕绕到那个地方。那如果说对方要变化，走吧，你看这，这些技术是不是真的这么厉害？于是我拿着镜头站在了郭老师的对面，果然，一晃神的功夫就越过了一百二十度的广角镜头。郭老师向我介绍，除了练习基本功，还必须加入对练。身着黑色上衣的这位曾经是散打运动员，现在也在跟随郭老师学习。他们现在训练的是轻接触实战，是在不伤害搭档的前提下训练攻防，在武术中叫留力不留手，在现代搏击中也是非常常见的训练方式。郭老师除了指导弟子训练，时不时也会亲自下场较量。我刚才看您这个这个动作，就是是不是您的这个学生在让？首先是晃动，就是人有个时间差，有个生理的和眼睛的看到的时间差，要抓住这个时间差在晃动，就是这个传统叫晃法，抽身换影，在这个晃的过程当中呢，去卡着对方那个截角线。我们讲叫截金之法，叫线，啊、呃，尽可能不让对方出来拳。就是比如说，这个我我们俩这么站完之后，那这个时候我不动的话，我也能打他，他也能打我。那就是我们俩刚这么一站，马上就在在这个侧面。他这个他必须调换重心，调换身体才能才能才能进攻。那么他要调换来，马上再再到这个这个角度。所以俩人这么一站，一一直是这种角度在走动，啊，一直是这种角度在走动，一直在马上在走动，就不让对方这个这个这个这个。就不让他蓄好力，尤其是腿法，两人这么一站，这很危险，他就会切腿。我这么一站，你看你切腿，这肯定能打他。我们俩要假设要动腿的话，你刚一站马上给他动，就不让他这个切腿的机会。好多可能观众会觉得，嗯，你是不是故意在让着郭老师？觉得郭老师，你老师有有这样的嫌疑。<笑><笑>所以你当时的感受是一个什么样的？就是像我们出拳的话，一定要脚上有跟，脚上有跟，我们才能。有力，对，也就是说，像练自由搏击的，如果说他脚下站不稳的话，他不会轻易出拳，嗯，他会做出防守的一个动作。就像刚刚，我可能想出拳，但我出拳是他之前的那个位置，这时候他已经掉到另一个位置，哦，就是说我我很被动，啊，我这时候我要需要调整，要站稳才能去再做下一个动作。所以我可以不可以理解，但其实就是郭老师的那个启动比较突然
就是让你没有一个预兆，就是预判到它，它马上就要往哪个方向去推这样的电池。它它这里面有个晃，就比如说我要我我我要朝这边来，它不是说我我这么一站，我突然间朝这边来，不是这样。啊、嗯，它里面有一个轻微的一个晃动，到这一晃才回来，这始终是迫使它的眼睛要跟着你的，就是要跟着你动。你比方说它我我这么站，你看我朝这么一来，它要看着我这个方向，我是在这儿的，我朝这儿来。啊、嗯。那么他把他的神调到这儿，然后从这边再再过来。那如果在这儿呢，再这么调，再从这边过来，就始终是让他的视觉处在一个不适应的状态。这个我可不可以理解成，好像是太极拳里面一些理论中会讲到一些欲左先右，欲右先左？哎，对对，是是这样。记得关注收看下集哦。抖音。